Hello, hello mga kabagang! Kamusta po kayong lahat dyan? At nandito na naman po ang inyong kabagang Dr. Edith Mercado Altoveros that is from Ikawayan, Bulacan. So ano po ba ang, ang informasyon na ibibigay natin ngayon sa inyo? So ang informasyon po natin or uh, ang aking po isi-share na topic po ngayong araw na ito ay bunot ng ngipin sa tree to 7 years old na bata. Or i-revise po natin yung katanungan. Pwede bang magpabunot ng ngipin ang 3 to 7 years old na bata? So, kung ikaw ay magulang ng bata na may uh, sumia, sumasakit ng ngipin or kumikirot ng ngipin na ang inyong anak ay 3 to 7 years old, this is all for you. Kung paano ba ang dapat gawin. <music> So, ang sagot sa katanungan na po pwede bang magpabunot ng ngipin ang 3 years old to 7 years old na bata? Well, hati po ang kasagutan dyan. It's a yes and a no. So, unahin muna po natin ang yes. Kapag ang e, number one option kung bakit po natin binubunutan ang bata, pwede nang bunutan ng bata between uh, 3 to 7 years old. Kapag ang anak niyo po ay sumasakit na ang ngipin, ngipin na just only once, twice, or even try sumakit na ang kanilang ngipin. Ito yung mga indikasyon na po pwede nang uh, tanggalin kasi sa pagkat kawawa naman ng bata kapag paulit-ulit na sumasakit ng ngipin at hindi na sila makakain, lalo na kung umaatake ito ng gabi. Number two, kapag namagaan ang kanilang face or yung muka na umabot na hanggang muka or hanggang mata at hanggang cheeks nila, ito ay tinatanggal na rin dahil bakit namagaan ang mukha dahil nagkaroon na ng infection ito at super na magana sila sa, kan sa kanyang bibig. Uh, pangatlo, kapag ang bata ay nilalagnat na palagi or frequent fever, so iniiwasan natin na yun sapagkat nagkaka-fever na ang bata nang dahil dulot sa infection sa ngipin. And may posibilidad pa na mag-divert ang bulok ng ngipin sa utak or even a heart ailment. So, ikaapat na po pwedeng bunutan ang bata kabag ang anak natin ay nagkaroon na ng fistula meaning parang bukol sa tapat ng ngipin nila. So, kapag nagkaroon na ng bukol sa tapat ng ngipin nila, ibig sabihin na infection na rin iyon. Ibig sabihin matagal na rin uh, sumasakit at iniinda ng bata. So, ito na rin yung indikasyon na pwede nang tanggalin ang ngipin na iyon. Ikalima, uh, kapag ang bata ay butas ang ngipin at nagkaroon na ng laman sa gitna, ay tinatawag natin itong palp polyp. So, ang palp polyp ay uh, uh, kumbaga pinakalaman siya sa gitna ng ngipin. So, ibig sabihin nun, uh, kailangan na rin talagang tanggalin sapagkat kapag hindi na alisyon ito ay may posibilidad na humawa pa sa katabing ngipin at sirain ng mga bulok ng ngipin na yon ang mga katabing uh, ngipin. So, yun yung mga ilan sa indikasyon talaga kung bakit pa pwede nating bunutin kahit bata pa sila ay ini-indication na rin natanggalin sapagkat maraming istorbo ang pwedeng idulot ng mga bulok ng ngipin. Ang pang-anim po na po pwede nating bunutan ng mga bata ay kapag ang bata ay lagi nang inuubo at sinisipon at pinadalas na sila sa atin or ni-refer na sila sa atin ng pediatric doctor dahil nagkakaroon na sila lagi ng tonsillitis uh, ubo at sipon yun na yung mga indikasyon na tinatanggal kasi masyad na lang nakakahawa sa ating buong katawan yung bulok ng ngipin na yun kaya tinatanggal na rin so yan yung mga laging uh, indikasyon kung bakit natin tinatanggal ang uh, mga bulok ng ngipin sa 3 to 7 years old na bata so mapunta naman po tayo sa no uh, hindi natin pwedeng bunutan muna ang bata syempre number 1 yung age consideration, di ba? Kung more than 3 years old, medyo hindi natin kaya isettle sila or hindi natin kaya pasunodin pa sa dental chair. So, ang ginagawa doon, kapag uh, kailangan-kailangan, ay pinapatulog sila or sinesedate, pero in a hospital base. So, at pangalawa, uh, hindi muna natin binubunutan kagad-agad ang mga batang ito. Kapag nakita ng dentista, na po pwede pa itong 
pastahan. So, kapag po pwede pa itong pastahan, ay sinisave muna po talaga para hindi pa sila mapunutan. Ika-third, or kung hindi man po pwede pastahan, po pwede muna po silang ipulpek to me or ipulpo to me. Kung baga, inaalis muna yung mga uh, nerve endings ng mga ngipin na yon. So, it's a no-no muna po. So, kapag nakita po natin na po pwede pa namang inuman ng gamot, ay po pwede pa po natin bigyan ng proper medication para po ma san muna ang mga pain na nararamdaman ng bata. Until such time na talagang uh, maalis na sa kanyang bibig ang kanyang milk tooth. Kasi once na mawalan tayo uh, ng milk tooth ng mas maaga, mawawala ang, ang space na required natin for the erupting tooth. Kasi yung mga permanent ng ngipin natin, yung mga milk tooth natin, ang pinapasihan nila kung saan sila tutubong lugar. So, uh, ayan po yung mga po pwede nating bunutin sa yes and a no. So, sinabi na po natin yung mga po pwedeng bunutin at yung mga po pwedeng hindi. So, payo lang din sa mga magulang, iba ang sakit ni Juan at iba ang sakit ni Pedro. Huwag nating ibase ang sakit ni Juan sa nararamdaman sakit ni Pedro. So, that's it. Nawa po ay may natutunan na naman po tayong aral ngayong hapong ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please like and share. At kung uh, may katanungan po naman kayo, pwede ka man Pwede naman po kayo mag-comment down below at uh, sisikapin po natin sagutin lahat ang inyong mga tanong. At kung hindi pa po kayo nakakasubscribe, subscribe na po and hit nyo lang po yung notification bell para po sa susunod na magkaroon po tayo ng informasyon na ibibigay sa inyo ay kayo po ang kauna-unahang makapanood nito. So again, have a nice day and may God bless you more.